സൗമിനിക്ക് നല്ല കാലമല്ല കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ബ്രഹ്മപുരത്തെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പാളിച്ചകൾക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയത് ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നഗരസഭ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നും മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായാണ് പിഴ ചുമത്തിയതെന്നും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നേരത്തെ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതമായി വൈകുന്നതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി ഉണ്ടായത് അതേസമയം എറണാകുളത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ജെ വിനോദിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയാൻ കാരണം നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന ഹൈബിഡൻ എം പിയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി മേയർ സൌമിനി ജെയിൻ കൊച്ചിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഓരോ ജനപ്രതിനിധിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് മേയർ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം സ്വന്തം പേരിലാക്കി നടന്നാൽ പോരാ ചിലർ കോർപ്പറേഷനെതിരെ തിരിയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ ഹൈബിഡൻ എം പി കോർപ്പറേഷനെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണവീഴ്ചയാണ് ഭൂരിപക്ഷം കുറയാൻ കാരണമെന്നായിരുന്നു ആരോപണം മരടിൽ കക്ഷി ചേരാം മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ സെസിൽ ജോസഫ് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനുള്ള തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കോടതി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നും ഇന്നലെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് കക്ഷി ചേരാനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് സെസിൽ ജോസഫിന് പുറമെ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ അപേക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചട്ടലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെയും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ആവശ്യവും സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള രേഖകൾ കൈമാറേണ്ടതില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി കൂടത്തായ് കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ അറസ്റ്റിലായ ജോളിയെ നവംബർ നാല് വരെ കോടതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു താമരശ്ശേരി കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ് ആൽഫൈൻ വധക്കേസിലെ ജോളിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കോടതി അനുമതി നൽകി അറസ്റ്റിന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയുടെ അനുമതി തേടിയിരുന്നു ജോളിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായിരുന്ന സിലിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ജോളിയുടെ സുഹൃത്ത് മാത്യുവിനെതിരെ കേസെടുക്കാനും കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജോളിക്ക് സൈനോയിഡ് എത്തിച്ചു നൽകിയ മാത്യു നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായി റിമാൻഡിലാണ് അതേസമയം കൂടത്തായ കേസിലെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കായി വിദേശത്തേക്ക് അയക്കില്ല അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം ഐ സി ടി വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധനാഫലം കിട്ടാൻ വൈകുമെന്ന കാര്യവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പിളുകൾ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ലാബുകളിലേക്ക് അയക്കും പ്രതീക്ഷയും പ്രതിരോധവും ഹരിയാനയിൽ ജെ ജെ പിയുടെ പിന്തുണയോടെ ബി ജെ പിയിലെ മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകും ദീപാവലി ദിവസമായ നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടിനാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ജെ ജെ പി നേതാവ് ദുഷ്യന്ത് ചൌട്ടാല ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും ബി ജെ പി നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തിൽ നേതാവായി മനോഹർലാൽ ഖട്ടാറിനെ ഏകകണ്ഠമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഖട്ടാർ ഗവർണറെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു ഹരിയാനയിലെ തൊണ്ണൂറ് അംഗ നിയമസഭയിൽ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നാൽപ്പത്തിയാറ് സീറ്റുകൾ വേണം പത്തംഗങ്ങളുള്ള ജെ ജെ പിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കോൺഗ്രസിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ശിവസേന നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു രണ്ടര വർഷം വീതം രണ്ട് പാർട്ടികളും ഭരണം പങ്കിട്ടെടുക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യം രേഖാമൂലം ഉറപ്പു തരണമെന്നുമാണ് ശിവസേനയുടെ പുതിയ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ ശിവസേനയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാറും അധികാരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാവാത്ത പക്ഷം ശിവസേനയെ എൻ സി പി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട് കൗമുദി പ്രൈംന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം റോസ്മരിച്